நம்ம ரெட்டோ ரெசிபிஸ்ல ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ரசப்பொடி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ரசப்பொடி இருந்தா நீங்க எல்லா விதமான ரசத்தையும் வந்து இன்ஸ்டன்டா பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியா கல்யாண ரசம் மாதிரியே இருக்கும் இப்ப இந்த பவுடர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நான் எடுக்கிற மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே ஆழாக்கு தான் நான் ரெண்டு அழாக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் பருப்பு அதிகமா சேர்க்கும் போது ரசத்தோட டேஸ்டும் சூப்பரா இருக்கும் மல்லி வத அதாவது தனியா வந்து ரெண்டு அழாக்கு பருப்பு என்ன மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ சேம் மெஷர்மெண்ட் இந்த மல்லி விதையையும் நீங்க எடுத்துக்கணும் மிளகு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்க அதிகமா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கலரும் மாறிடும் டேஸ்ட் வந்து எப்பயுமே மிளகு ரசம் மாதிரி இருக்கும் சோ இது கரெக்டா இருக்கும் சீரகம் ஐம்பது கிராம் கால் கப் எடுத்துக்கோங்க நீங்க எந்த கப்ல மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்லயே நீங்க கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் வரமிளகா நான் நூத்தி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் நீங்க நீட்டு மிளகாவா இருந்தாலும் காஷ்மீர் சில்லியா இருந்தாலும் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா காரம் கொடுக்கும் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் எல்லாமே ஒரு பிளேவருக்காக தான் இதுல சேர்த்திருக்கேன் நல்ல காஞ்ச கருவேப்பில ரெண்டு கொத்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப உங்களுக்கு கருவேப்பில கிடைக்காத சீசன்லயும் வந்து ரசத்தோட வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்த்தியும் கூட நான் ரெண்டு கொத்து எடுத்திருக்கேன் நான் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன் நீங்க மிஷின்ல கொடுக்கறதா இருந்தா விரலி மஞ்சள் எடுத்துக்கலாம் பெருங்காயம் தேவையான அளவு எல்லாத்தையுமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்றோம் தோரம் பருப்ப ட்ரையா வறுத்துக்கலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல வாசனையும் வர ஆரம்பிக்கும் அது வரைக்கும் வறுக்கலாம் இப்ப பாருங்க நல்ல கலர் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப தனியா மிளகு சீரகம் எல்லாமே எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சமா இருக்கிறதுனால வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் மிளகும் வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் நீங்க அதிகமா எடுத்திருந்தீங்கன்னா தனித்தனியா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க மல்லி கலரும் மாறிருக்கு இப்ப மிளகாய தனியா வறுத்துக்கலாம் பாதி வறுப்பட்டதும் கருவேப்பலையே சேர்த்துடலாம் நீங்க நல்ல வெயிலையும் உடம்புடன் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது எல்லாமே நல்லா வறுத்துக்கலாம் மிளகா உடையணும் உடச்சு பார்த்தா அந்த மாதிரி வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுப்பட்டாச்சு பாருங்க கருவேப்பலையும் நல்லா சுருங்கி இருக்கு நல்லா கிறிஸ்ப் ஆயிருக்கும் கொஞ்சம் ஆறுன அப்புறம் நீங்க கையில உடச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா உடையிற மாதிரி இருக்குன்னு அப்பதான் அந்த பொடி நிறைய நாள் வச்சுக்க முடியும் இப்ப மிளகாயும் கருவேப்பலையும் முதல்ல அரைச்சிக்கலாம் கோர்ஸா அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிடுறேன் மிளகாயும் கருவேப்பலையும் அரைச்சாச்சு இப்ப மற்றது எல்லாத்தையுமே ஒன்னா ஆட் பண்ணிடலாம் இப்ப ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திருக்கேன் இந்த மாதிரி கோர்ஸா அரைச்சுக்கோங்க ரொம்ப பருப்பு பருப்பா அரைச்சு எடுத்துட வேண்டாம் நீங்க வெறும் புளியில பூண்டு மிளகு சீரகம் சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி பொடிய சேர்த்தீங்கன்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் இப்ப நீங்க உங்களுக்கு வேணும்னா பூண்டையும் தட்டி போட்டுக்கலாம் வாசனையான ரசப்பொடி ரெடி ஆயாச்சு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி கண்டெய்னர்ஸ் தான் யூஸ் பண்றேன் ஃப்ரண்ட்ல டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கிறதுனால ஈஸியா இருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண லேபிள் பண்ண வேண்டிய வேலை இல்லை இந்த ட்ரெடிஷனலான ரசப்பொடி பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ